ஹலோ விவர்ஸ் வணக்கம் இந்த வட்டம் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு வண்டியில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட பாதுகாப்பு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் சொல்லுவோம் ஒன்று மேனுவல் பிரேக்கு இன்னொன்று டிஸ்கு பிரேக்கு டிஸ்கு பிரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ்னு வரும் இப்போ ஏபிஎஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் காமிச்சிரும் ஏபிஎஸ் மஸ்ட்டு பிரேக்கிங்கில் மேனுவல் வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைட் வைக்க டைட் வைக்க அது டைப் போயிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஆனால் ஏபிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தி அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் இருக்கும் இந்த ஏபிஎஸ் வந்து கண்டினியூ எழுதிட்டு இருக்கும் சாவி போட்டனையும் அடுத்து என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வண்டி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டருக்குள்ளே இது ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏபிஎஸில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிளிங்க் ஆகுது அப்படின்னா ஏபிஎஸில் வந்து பிரச்சனை வரும் அது வந்து எப்படி பிளிங்க் ஆகுதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் இருக்குது அது உங்களுக்கு தேவை இருக்காது நீங்கள் பிளிங்க் ஆனோடனே நீங்கள் சோறு மூலம் நீங்கள் உங்கள் மெக்கானிக்கிட்ட நீங்கள் அதை காமிச்சு என்ன நீங்கள் கேட்கணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வர்ற பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸோட பவுல் கியர் சென்சார் இந்த சென்சாரில் டஸ்ட் எதுவும் உட்காந்துருந்துச்சுனாலும் இந்த கியரோட கான்டாக்ட் கிடைக்காமல் ஏபிஎஸ் ஃபெயிலியர்னு சொல்லி காமிக்கும் இது வந்து எப்படி காட்டும் அப்படின்னா இதில் வந்து மேக்னெட் வேவ் இருக்கும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் மண்ணில் போகிறப்ப இல்லை ஒரு சைதில் போகிறப்ப இந்த கேப்புக்குள்ளே மண்ணோ இல்லை ஒரு டஸ்ட்டோ உட்காந்துருச்சு அப்படின்னா அதை சென்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதில் பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆகும் இது வந்து பவுல் சென்சார் கியரு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சென்சார் இருக்கும் இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு சென்சார் இருக்கும் இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதை நீங்கள் கழட்டுறதுக்கு இந்த ஸ்பானர் தேவை இது வந்து பத்து டி இதை வச்சு மூவ் பண்ணிட்டு கழட்டிட்டு இதில் வந்து இந்த டஸ்ட் உட்காந்துருக்கும் இந்த மாதிரி டஸ்ட் உட்காந்துருந்தாலே ஏபிஎஸ்ஸை வந்து கரெக்டாக அந்த பவுல் கியரோட சென்சார் வந்து வேலை செய்யக்கூடாது அப்போ நீங்கள் ரஸ்ட் கிளீனர் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரஸ்ட் கிளீனர் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த இதை கிளீன் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் மாற்றுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வச்சு இந்த ஓரிங்லாம் மஸ்ட்டு இதில் வர ஓரிங் எதுவும் மிஸ் ஆகாமல் இதை வச்சு இதை பைக் சர்வீஸ் சென்டரில் சர்வீஸ் சர்வீஸ் க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுறப்ப பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சி நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து பவுல் கியர் சென்சார்னு சொல்லுவோம் ஸ்பீட் சென்சார்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிறப்ப தான் அந்த கட்டில் தான் அந்த மேக்னட் வேவ் இதாகும் அப்போ இதுலேயும் டஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இதிலே நீங்கள் அடிச்சிருக்கோம் நல்லா கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிடும் இந்த இதில் ரஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு அதுலேயும் டஸ்ட் இருக்கா அந்த உடனே செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ஃப்ரண்ட்டு ஓகே ஏபிஎஸில் வந்து அந்த பிளிங்க் ஆகுச்சுன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம் நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு இதில் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஏபிஎஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ முன்னாடி பண்ணோம்னா அதே மாதிரி தான் பேக்குக்கும் இதே சென்சார் தான் அதே ரஸ்ட் கிளீன் தான் அந்த மேனிட் மாதிரி பிசுரு உட்காந்துக்கும் அதை ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி பேக்கில் பண்ணால் போதும் ஏபிஎஸ் வந்து பக்காவாக வேலை செய்யும் இது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ரைடு நீங்கள் போகிறீங்க இல்லை லாங் ரைட் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவை சும்மா மேனுவலாக நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம் அதை ஏபிஎஸில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதே மாதிரி ஆயில் மாற்றுறப்போ ரொம்ப கவனமாக மாற்றுங்க ஏபிஎஸில் வந்து ஏர்லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னம்னா ரொம்ப டஃப் எடுக்கிறது அதனால் மேக்ஸிமம் ஆயில் லெவல் இருந்தால் டாப் அப் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஏற்காந்து கொண்டு எதுவும் பண்ண வேணாம் இப்போ ஏபிஎஸை பற்றி பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது இதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ் யாருக்குனா அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வந்து ஒரு முக்கியமான தகவல் ஏபிஎஸை பற்றி வேறு டீட்டெயில் எதுவும் வேணும் அப்படின்னா கீழே தெரிகிற என் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸாக நான் சொல்கிறேன் பைக் சம்மந்